Hoje em dia é necessário sair para a Europa? Você acha que se o seu Neymar ligar para você e falar, Edmilson, você acha que tem que ir mesmo e tal, ou dá para ficar? O que, que você diria? Ah, eu acho que tem que ir. Pô. Eu acho que é uma oportunidade única para o jogador jogar lá fora. Acho que até o Rivaldo comentou que ele tinha que jogar lá antes da Copa. Aí já não sei o tempo, o momento, eu acho que ele tem que estar preparado primeiro. É, dentro do clube, fora do campo também, muito importante para jogar lá fora. É, não é só dentro de campo, é fora, porque é outra cultura. Não adianta querer colocar toda a mania dele, o jeito dele de campo de Santos, o ambiente é totalmente diferente. Então, para o cara se dar bem lá fora, tem vários, vários, vários fatores. Eu acho que o Neymar é, jogaria perfeitamente na Europa, em qualquer time. E é importantíssimo o jogador para a realização. Quê? Por que, que é importante isso? Ah, porque eu acho que é, é, é algo individual, mais do que coletivo. Porque o cara lá fora, ele é, ele é muito mais visto do que aqui. A gente tem que ser claro e realista. Lá fora, e a, o protagonismo dele mundial vai ser muito maior do que ele jogar no Campeonato Brasileiro. E Mas, a gente tem exemplo... que aceitar isso. Não adianta a gente querer falar, não, o Santos vai segurar, vai segurar, vai segurar ele. Não adianta. O Mas, cara por tem... exemplo, Edmilson, no Santos ele é absoluto. Ele faz o um número de... de... Para lá em termos de dinheiro, né? Ele faz uma série de comerciais... Acho que, nem, o Flávio, acho que não é nem tanto o dinheiro. Lá, lá, ele, lá ele vai ser mais um. Não, mas eu acho que ele tem outros alvos, assim, além de ser dinheiro, de ser mais um. Claro. Talvez ele quer ser o melhor jogador do mundo, é, quer ser o artilheiro da, do campeonato da Europa, quer jogar com grandes craques, quer chegar aqui maduro para jogar uma Copa do Mundo. Então, eu acho que o jogador, quando ele vai para a Europa, ele tem vários fatores que... que que coloca ele para ir ou não. Acho que hoje em dia não é nem tanto dinheiro para ele. Eu acho que é mais o prestígio. E tá também jogando no campeonato europeu, que é... eu joguei e eu sei que é diferenciado. O que, que você pensa, Edu? Ah, acho que quanto mais cedo, mais cedo, ou mais cedo, mais tarde ele vai. A gente tem que ser realista disso. Agora, como o Edmilson falou, eu acho que o, 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 o futebol europeu é diferente do brasileiro. É, por mais que ele está fazendo aqui no Brasil... Sempre vai ter aquela, aquela dúvida. Será que ele vai jogar na Europa? Sempre vai bater aquela, aquela questão. Então, ele estando lá com jogadores, com certeza, ou no Real ou no Barcelona, vão ser jogadores é, é, um dos melhores do mundo. Então, ele estando lá, ele vai aprender muito mais, é, vai saber a maneira como jogar o estilo europeu, totalmente diferente, o Edmil sabe disso, do futebol. Então, eu acredito que é, mais cedo ou mais tarde ele vai para lá e... E da maneira como ele está, é a cada dia que a gente vê no dia a dia, ele amadureceu muito do ano passado para esse ano. Você vê que é difícil ele entrar em alguma polêmica, difícil de ter alguma, alguma situação. É, teve agora esses lances aí com, com o Rogério Senna outro dia ali, mas acredito eu que foi mais uma maneira de desabafo mesmo. Mas é, a gente espera que, para nós, jogadores do Santos, quanto mais tempo ele ficar, melhor. O doutor Marco, é claro que você está fora de São Paulo, né? Continua São Paulino, continua amigo de todo mundo. Mas o, o, o fato do Luiz Fabiano ter treinado sexta-feira é indicativo que está chegando a mesma hora? Pode Não. ser contra o Corinthians ou é muito cedo? Já está na hora de voltar. O que falta é aquele primor físico final, né? Que tudo deu, deu tanto pequeno problema a recuperação dele, cicatriz que abria, depois foi refeita, assim mesmo havia uma, uma pequena decência da sutura, se falou um monte de bobagem em relação a isso. Mas ele está perfeito. Agora é está é, equilibrado em termos musculares, ele ter a potência muscular que precisa ter, porque é assim, ele a, se apresenta. Mas assim, no segundo jogo ele tem um estiramento. Por tanto tempo parado, por ser um jogador de explosão, ser um jogador que, que vai buscar bolas longas. Então ele tem que estar tá muito bem treinado. Até ouvi o Rogério dando uma entrevista falando sobre isso. Ele precisa estar tá muito bem para ser o Luiz Fabiano que é. Porque se ele entrar porque estão ansiosamente esperando e aquém da sua condição física... E não jogar bem, eu falo, e olha o Luiz Fabiano aí que não... né? Que é, então tem que estar tá muito bem. Então já que se esperou até agora, que se espere o momento perfeito para ele voltar. Mais um mês? Não, eu acho que mais que uma semana ele está pronto para jogar. Ou talvez até... É que o jogo contra o Corinthians é simbólico. Não pode ficar no banco porque vão pedir para ele entrar. Se ele entra e não vai bem, vão questionar a sua qualidade momentânea. É um jogo muito grande, muito né? Muito grande. Contra o, o cara Flamengo, voltar, pô. Contra o Flamengo. Eu tá acho que seria o ideal. Início do outubro. Estou falando à distância, peço Entendi. desculpa aos colegas lá, mas eu pensaria dessa forma. Doutor, doutor Marco Aurélio, eu vou aproveitar que o senhor está aqui, que o senhor não tem medo, <risos> né? o senhor fala mesmo. 
O Carlinhos Pinheiro e o Rui Asa Branca, lá de Rio Preto, querem saber por que, que os jogadores de São Paulo são convocados, mas não jogam na seleção. Tem que pagar pedágio, tem que ser co contratado pelo mesmo empresário? Que, qual, qual que é a realidade? Ah, eu acho que eles têm talento, mas eles talvez não tenham a, a, a boa vontade que mereceriam ter. Porque não é, eu, na hora que eu vi o Casimiro entrar com 42 minutos do segundo tempo, eu, sinceramente, eu falei, olha, é, não dá para aceitar uma coisa dessa. Né? E o Lucas no banco não entrar. Então é difícil, eu não sei o que passa. Eu, o Mano é um cara sério. Mas eu preciso saber se ele está sério e pode ser sério. Porque se ele puder ser sério, ele tem que pôr o Lucas e tem que pôr o Casemiro um pouco antes do que ele colocou. Porque senão é tirar os meninos do treino e ao mesmo tempo atrapalhar a vida do nosso clube. Eu quero convocações? Quero. Mas quero que se dê a eles a mesma oportunidade que dá para muito perna de pau que estão dando aí.